Good day friends, ano yung mga latest stories for today? Gibay gayon karong adlawa ang 496 kadaugan sa Mactan ug sama sa gilauman sa katawhan adto nagihapoy mga celebrities ang midala sa roles ni Reyna Bulacna ug Lapu-Lapu. Gidagsa sa katawhan ilabi na sa mga oponganons ang tinuig nga pagpahigayon sa kadaugan sa Mactan kagani ng alas 9:30 sa buntag didto sa Liberty Shrine Lapu-Lapu City. Karong tuiga mao ikaw 496th anniversary sa kadaugan o victory sa Mactan sukad na hitabo ang battle between Dato Lapu-Lapu and Portuguese explorer Ferdinand Magellan ni adtong April 27, 1521. Huwag po sa pagsyagit ang mga spectators human makakita sa mga celebrities nga midala sa roles nilang Dato Lapu-Lapu, Ferdinand Magellan o Reyna Bulacna. Midala sa role ni Lapu-Lapu mao si Tony Labrusca, ang finalist sa ABS-CBN show Pinoy Boy Band Superstar. O ang midala sa role ni Reyna Bulacna mao si kapuso actress Chris Bernal. Midala sa role ni Magellan mao si James Ryan Cicena, also a finalist of Pinoy Boy Band Superstar. Si Lapu-Lapu City Mayor Pazra Daza miawag sa mga oponganons to continue to fight for what they believe is theirs. Sama sa pagpakigaway ni Dato Lapu-Lapu, batok sa colonizers aron protektahan ang Pilipinas, ilabi na ang Lapu-Lapu City. Let us continue to show to the rest that oponganons are the one of a kind, that we are made to last. Let us not forget what Dato Lapu-Lapu taught us. Let us continue to defend our land, work together for progress and development, not only for our own sake, but most especially for our children's future. The famous Rizal Park in Luneta has been iconic on giving our tourists and visitors the scenic view sa atong national hero nga si Dr. Jose Rizal. But this year and perhaps moving forward, there might be a complication. Tungod kay ang Torre de Manila o gitawag sa uban nga pambansang photobomber, magpadayon humanitugot ang Supreme Court nga ipadayon ang construction sa 3.6 billion pesos nga 49-story building. The 15-man court voted 9 against 6 para i-dismiss ang petition filed by the Order of the Knights of Rizal ni atong September 2014 and lift the temporary restraining order nga gi-issue last June 16, 2015. Mihang yun ni atong 2015 ang Order of the Knights of Rizal Rizal nga hunungon usa ang construction sa Torre de Manila tungod sa zoning violations ni ini. Gisuspend sab dayon sa High Court ang construction sa building apan kagahapon ang Supreme Court mi uyon sa pagpadayon sa construction tungod kay there is no law prohibiting the construction and the building gives no injury sa mga petitioners. Mga beshis, nakaduaw na ba mo sa Little Garden dito sa Cordoba? Diin makita ang thousands of red roses? Here's Pia Noreen Bilar for the details. Roses are red, violets are blue. When you're here in Cordoba, don't miss this view. Liza's Little Garden. With a total of 2,000 roses, ang Lisa's Garden makita sulod sa Cordoba Home Village, Usaka Resort sa Cordoba City, Cebu. These LED roses were first lit in April 22, and from then on, may viral dayon kini sa social media. Si Joy May Pausal, office staff, may butiag sa Sunstar Light On nga ang 2,000 red roses, additional attraction lamang sa mga amenities nga makita sulod sa resort. Dugang ni Joy nga ang tag-iya sa resort nga si Idelisa Hansen, may order pa sa China sa mga LED roses. O kung nga nung red? Uh, ang sa iya ha is paborito gid niya ang color red. Uh, bantay bitin niya sa surroundings na magdaghang red, table red. <laughs> Hang yun sa management? Uh, magbantay lang gid sila kung mo mag mag-take picture sila sa ito ang area kay kabatuan ra ba? And then siguro nag-take good care man sa sila sa roses. Wala man sa sila nag nag ingon nga get ki at Entrance fee starts at 50 pesos for kids below 10 years old, while adults need to pay 100 pesos. Sa imong entrance fee, makaligo ka na sa swimming pool the whole day, o pwede kang makaselfie sa mga red roses. Take note, Cordova Home Village is open 7 days a week from 8 a.m. to 11 p.m. Don't forget to tag us with your red rose selfies. Pia Noreen Bilar, Sunstar Light On.
A set of mixed emotion ang gibati sa mga netizens human si international sensation and pop superstar Charis Pempenko miingon nga he is no longer in a relationship with longtime partner nga si Eliza Quijano. Kinihuman gi-confirm sa manager ni Charisse nga si Carl Cabral through ABS-CBN ang maong breakup. Cabral said ang maong breakup is a mutual decision o wala pa comments si Charisse as of the moment as he is taking a break. The news of their split came after Charisse hinted on Twitter account that he is tired and over with uncertain things. Si Charisse o Galiza Quijano had been together since 2013 and had faced personal disapproval from Cherie's mother, nga si Raquel. Gi-announce sa Binibining Pilipinas, Charities Incorporated ang top 10 finalists alang sa National Costumes kagahapon. Sa official Facebook page sa Binibining Pilipinas, ilang gi-release ang mga holagway sa top 10 finalists nga mirampa suot ang National Costumes ato sa presentation ni Adtong Lunes. Ang top 10 finalists mao'y magtigi sa National Costume Awards nga i-anunsyo karong Domingo, April 30, Coronation Night. Suod sa top 10 si candidate number 7, Janeline Carla Malpaya in John T. Martinez. Candidate number 10, Jezza Willar in Eric Minoza. Candidate number 13, Serene Sutton in Roland Alzate. Candidate number 15, Marielle De Leon in Carrie Santiago. Candidate number 18, Nelda Ibe in Frederick Burches. Candidate number 20, Krista Gail Borja in Nick Guarino. Candidate number 22, Chanel Olive Thomas in Edwin Oy. Candidate number 26, Rufa Nava in John Cliff. Candidate number 29, Carla May Manungsong in June Ilusorio. And candidate number 31, Katarina Rodriguez in Francis Libiran. Mga besh, mahimumung mo vote sa inyong best in national costume karun ug ang photo nga makakuha ug most number of likes maoy makadaog. Make sure to vote now because voting ends tomorrow, April 28 at 11:59 p.m. For more updates, visit www.sunstar.com.ph and don't forget to follow us on Twitter, like us on Facebook, and subscribe to our YouTube channel. I'm Jay Ramirez and this is Sunstar Light On.